பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் கேஸ் டைனமிக்ஸ் அண்ட் ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் இதில் தேர்ட் யூனிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து நார்மல் ஷாக் வேவ்ஸ் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக கேட்டிருக்கேன் ஷோ நார்மல் ஷாக் இன் ஹெச்எஸ் டயக்ராம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபென்னோ அண்ட் ரேலே லைன்ஸ் ஃபென்னோ லைன்லையும் ரேலே லைன்னாலையும் இந்த நார்மல் ஷாக்குங்கிறத ஹச்எஸ் ட ஹச்எஸ் பிளாட்டில் போட்டு அதிலிருந்து நார்மல் ஷாக்கை ஏதாவது டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியுமா அது என்ன விதத்தில் இருக்குது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸையோ அதனுடைய பிஹேவியரையோ எதுவும் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இந்த இது இது ஒரு முக்கியமானது நார்மல் ஷாக் வேவுங்கிறத இந்த ரெண்டு லைனை வச்சு இது சொல்கிறது தான் பொதுவாக ஈஸியான மெத்தடு நார்மல் ஷாக்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தட் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் நார்மல் ஷாக் இன் ஹச்எஸ் டயக்ராம் பை ஃபென்னோ அண்ட் ரேலே லைன்ஸ் இப்போ முதல்ல ஃபென்னோ லைன்ங்கிறது என்னது ரேலே லைனுங்கிறது என்னது இது இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தா டிஎஸ்னு கொடுத்துருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் டிஎஸ்னு போட்டாலும் சரி ஹச்எஸ் அப்படின்னு போட்டாலும் ஒன்று தான் இதில் இந்த இங்கே மேலே போகிறது வந்து ரேலே லைன் கீழே இருக்கிறது வந்து ஃபென்னோ லைன் இது ரெண்டுமே ஒரு இடத்துல கட் பண்ணுது இங்கே வந்து ஒன்றுன்னு கீழே இருக்குது இதில் வந்து மேக் நம்பர் ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஏரியாவாக இருக்குது இது மேக் நம்பர் ஈஸ் லெஸ் தேன் ஒன் லெஸ் தேன் ஒன்னா இது என்னது சப்சானிக் ஃப்ளோ ரீஜனாக இருக்குது இது சூப்பர் சானிக் ஃப்ளோ ரீஜனாக இருக்குது இங்கே ஃபெனோ லைனில் இந்த மேக்சிமம் இந்த எம்ஏங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து மேக் நம்பர் ஒன்னா இருக்கு ரேலே லைன்லையும் எம்ஏங்கிறது மேக் நம்பர் இந்த இடத்துல ஒன்னா இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து தான் இந்த கவு வந்து திரும்புது இப்போ இந்த இது என்ன சொல்கிறாங்க எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இட் இஸ் பாசிபிள் டு அப்டைன் ஃபிசிக்கல் பிக்சர் ஆஃப் ஃப்ளோ த்ரூ நார்மல் ஷாக் பை எம்ப்ளாயிங் சம் ஆஃப் த ஐடியாஸ் ஆஃப் ஃபென்னோ லைன் அண்ட் ரேலே லைன் ஃப்ளோஸ் இந்த ஃபென்னோ லைன் ரேலே லைனில் நம்ம எதுக்காக வரைஞ்சோம் அதனுடைய ஃப்ளோவுடைய கரெக்டரிஸ்டிக்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வரைஞ்சோம் அதே மாதிரி இந்த நார்மல் ஷாக்குடைய கரெக்டரிஸ்டிக்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஃபென்னோ லைனும் ரேலே லைனும் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இட் இஸ் பாசிபிள் டு அப்டைன் ஃபிசிக்கல் பிக்சர் ஆஃப் த ஃப்ளோ த்ரூ நார்மல் ஷாக் இந்த நார்மல் ஷாக் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு லைனை வச்சு நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபென்னோ ஃப்ளோ இஸ் த லோக்கஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வித் த சேம் மாஸ் ப்ளக்ஸ் ஜி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் சேம் ஸ்டேக்னேஷன் என்தால்பி ஃபென்னோ லைனுங்கிறது நம்ம டீட்டெயிலாக படித்தோம் அது எப்படி ட்ரா பண்ணுறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதில் முக்கியமாக இந்த ஜிங்கிற வேல்யூவை படித்தோம் ஜிங்கிறது என்னது மாஸ் ஃப்ளோ டென்சிட்டி தட் இஸ் ரோ இன்ட்டு சி இந்த மாஸ் ஃப்ளோ டென்சிட்டியை சேஞ்சஸ் பண்ணி பண்ணி தான் இந்த லைன் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த மாஸ் ஃப்ளோ டென்சிட்டியை வேறையாக மாற்றினோம்னா இந்த லைன் வந்து இதே ஷேப்புக்கு வரும் ஆனால் வேறு டைரக்ஷனில் வரும் கொஞ்சம் பெருசாகவோ சிறுசாகவோ வரும் இதில் ரெண்டு இது எடுத்துக்கிறாங்க ஜி சீக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி சேம் ஸ்டேக்னேஷன் என்தால்பி எடுத்துக்கிறாங்க ஃபென்னோ லைனில் வந்து எதுவும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லாததுனால என்தால்பிங்கிறது என்னது ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜியில் எதுவும் மாறுதல் இல்லை அதனால சேம் ஸ்டேக்னேஷன் என்தால்பியாக இருக்கிற லைனாக பிளாட் பண்ணி அப்போ தான் இந்த லைன் வந்து மொத்தத்துக்கு இந்த கவு வருது அதே மாதிரி ரேலே லைன் இஸ் ஏ லோக்கஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வித் த சேம் இம்பல்ஸ் ப்ரெஷர் அண்ட் சேம் மாஸ் ஃப்ளக்ஸ் மாஸ் ஃப்ளக்ஸ் ஜீங்கிற ஜீங்கிறது இப்போ தான் நான் சொன்னோம் இது என்னது மாஸ் டென்சிட்டி மாஸ் ஃப்ளோ டென்சிட்டி மாஸ் ஃப்ளோ டென்சிட்டியவும் இதுலேயும் ரேலே லைன் லைன்லையும் 
அது ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாஸ் ஃப்ளோ டென்சிட்டியும் அதே மாதிரி சேம் இம்பல்ஸ் ப்ரெஷர் இருக்கிற லைன் பாயிண்டாக செலக்ட் பண்ணி தான் இந்த லைன் வந்து கிரியேட் ஆகுது சேம் இம்பல்ஸ் ப்ரெஷருங்கிறது வந்து இது வந்து ப்ரெஷர் டியூ டு ஹீட் ஹீட்னால இதில் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது அதனால் ஹீட்னால ஏற்படுற இம்பல்ஸ் ப்ரெஷரையும் ஜி மாஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஜிங்கிறது மாஸ் ஃப்ளோ டென்சிட்டி மாஸ் ஃப்ளோ டென்சிட்டியும் வச்சு தான் இந்த லைனே போட்டிருக்காங்க இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஃபெனோ லைன் அண்ட் ரேலே லைன் ரெப்ரஸன்ஸ் த எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஏ நார்மல் ஷாக் ஃபார் த சேம் மாஸ் ஃப்ளக்ஸ் ஜி இப்போ இது ரெண்டும் கட் பண்ணுற ஒன்று ரெண்டுங்கிறது தான் எண்டு பாயிண்ட்ஸ் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது இங்கே முடியுது ஷாக் வேவ் வந்து எங்கே ஆரம்பிக்குது ஒரு இதில் அதனுடைய ஜிங்கிற ஃப்ளக்ஸ் மாஸ் ஃப்ளக்ஸை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம சூப்பர் சானிக் ஃப்ளோவில் அனுப்பிச்சு அனுப்புகிறோம் அது ஜிங்கிறது நம்ம என்ன சொன்னோம் மாஸ் ஃப்ளோ டென்சிட்டி ஒரு மாஸ் ஃப்ளோ டென்சிட்டி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து சூப்பர் சானிக் ஃப்ளோவில் அனுப்புனோம்னா ஒரு பாயிண்டில் வந்து அது நார்மல் ஷாக் ஷாக் கிரியேட் ஆகும் அப்படி ஷாக் கிரியேட் ஆகும்போது அதனுடைய பிகினிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெனோ லைனும் ரேலை லைனும் கட் பண்ணுற இடமா தான் இருக்கும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் நார்மல் ஷாக்குக்கு பிறகு இருக்கிறது வந்து சப்சானிக் ஃப்ளோ ஆயிரும்னு படிச்சிருக்கிறோம் மேக் நம்பர் வந்து லெஸ் தேன் ஒன் ஆயிரும்னு படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல கட் பண்ணுற இந்த லைன் எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த பாயிண்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக ஷாக் ஃப்ளோ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஷாக் ஃப்ளோ இங்கே முடிஞ்சிருது அப்படியா தான் வரும் அதை தான் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அடுத்ததையும் பார்ப்போம் இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த டூ லைன்ஸ் அட் ஸ்டேட் ஒன் ரெப்ரஸன்ஸ் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் த ஷாக் இங்கே ஒன்றுங்கிற பாயிண்ட் வந்து தான் அப்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்லாம் சொல்லுது இந்த ஸ்டேட் டூ ரெப்ரஸன்ஸ் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஷாக் நடந்த பிறகு இருக்கிற இதுகளை இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் டூங்கிறது காட்டுது இந்த ஃப்ளோ த்ரூ த ஷாக் இஸ் இண்டிகேட்டட் அஸ் த டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் ஒன் டு ஸ்டேட் டூ அப்போ அந்த ஷாக் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது என்ன நடக்குது அதுதான் இந்த ஒன் டு டூங்கிற ப்ராசஸில் நடக்குது திஸ் ஆல்சோ கன்சிஸ்டன்ட் வித் த டெரக்ஷனல் பிரின்சிபிள் இண்டிகேட்டட் பை த செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் தட் இஸ் எஸ் டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஸ் ஒன் முக்கியமான ஒரு இதையும் ஃபாலோ பண்ணுது அது வந்து தெர்மோ டைனமிக்ஸ் உடைய செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது எஸ் டூ இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் எஸ் ஒன் ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துச்சுன்னா அதில் எப்பயும் என்ட்ராப்பி வந்து கூடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் குறையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இதுலேயும் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம்னா எஸ் டூ இஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் ஒன் இந்த ஒன்று டூ ரெண்டுங்கிற ப்ராசஸ் தான் ஷாக் வேவ்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் ட்ரான்சிஷன் ப்ராசஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ எவிடென்ட் தட் த ஃப்ளோ த்ரூ ஏ நார்மல் ஷாக் சிக்னிஃபைஸ் எ சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் ஃப்ரம் சூப்பர் சானிக் டு சப்சானிக் நார்மல் ஷாக் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இன் ஏ ஃப்ளோ விச் இஸ் இனிஷியலி சூப்பர் சானிக் இந்த இதை பார்த்தாலே தெரியுது இந்த ஒன்றுங்கிறது தான் நமக்கு இப்போ இந்த ஷாக் வேவ் ஆரம்பம் பிகினிங் இடம்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு லைன்லையும் இது ஃபன்னோ லைனாக இருந்தாலும் சொல்லி ரேலை லைனாக இருந்தாலும் இந்த லைன் என்னது மேக் நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் தட் இஸ் சூப்பர் சானிக் ஃப்ளோ அப்போ ஷாக் அக்கர் ஆகணும்னா கட்டாயமாக நமக்கு சூப்பர் சானிக் ஃப்ளோ இருந்தால் மட்டுமே ஷாக் அக்கர் ஆகும் அதே மாதிரி அக்கர் ஆன பிறகு அது கடந்து போயிடுச்சுன்னா அதனுடைய மேக் நம்பர் வந்து சப்சானிக்காக மாறிடும் தட் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன்னாக மாறிடும் மேக் நம்பர் லெஸ் தேன் ஒன்னாக ஆயிரும் அதை இந்த டயக்ராம் போட்டு நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் இந்த ரெண்டை இன்டர்செக்ட் பண்ணுறதை பார்த்தாலுமே கரெக்டாக தெரிஞ்சிருது அதுக்கு கரெக்டாக ஒபே பண்ணுது நம்ம படித்தது பூராமே கரெக்டுன்னு தெரியுது ஓகே இந்த இது வந்து ஒரு ஷார்ட் நோட் கொஸ்டினாக எயிட் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் அல்ல உனக்கு ஏதாவது இன்டர்வியூஸ் இதிலெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா நீ ஈஸியாக இந்த ரெண்டு லைனை வச்சு சொல்லலாம் வாட் இஸ் ஷாக் வேவ்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபெனோ லைனும் ரேலை லைனும் கட் பண்ணிக்கிற ரெண்டு பொசிஷன் தான் ஷாக் வேவ் ஒன்று வந்து நம்பர் ஒன் இது வந்து சூப்பர் சானிக் ஃப்ளோவில் இருக்கும் நம்பர் டூ வந்து சப்சானிக் ஃப்ளோவில் இருக்கும் இந்த இன் பிட்வீன் ஒன் டு டூங்கிறது தான் நார்மல் ஷாக் அந்த 
process அப்படிங்கிறத நீ ஈஸியா சொல்லலாம் அதே மாதிரி இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியானதா இருக்கும் நம்ம வெறும் தியரியா படிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு இது கண்ணுக்கு முன்னாலேயே பாக்குறது கணக்கா ஈஸியா இருக்கும் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமா வரிசையா என்னுடைய மொழியில படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்ப நீங்க கான்பிடென்டா உங்களுடைய எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங